ನಿಸರ್ಗ ಚಂಡಮಾರುತ ಏನು ಮಾಡೀತು ಎಂಬುದು ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ನಾಳೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವುದು ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು ಎಂಬ ಈ ಕೊರೋನಾ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಎಂ ಆರ್ ಈ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವಿಶ್ವ ರೂಪವನ್ನು ಈಗ ತೋರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಈ ಬಿಬ್ಬುಲೆಟಿನನ್ನು ಭಾಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಊಹೆ ನಡೀತಾನೇ ಇತ್ತು ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಂದಾಗಲೇ ಅದು ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಆಗಬಹುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಐನೂರು ತಂದ್ರು ಯಾವ ಆಶ್ಚರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆಯಾಗಿರುವ ದಿನ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಅಂತೂ ಮೋಸ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾವ ಅನುಮಾನನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಹತ್ತನ್ನು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಏನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಪೆಯ ಕಾರಣ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉಡುಪಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟು ಈ ವಿಚಿತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಕೋಟಿ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಡಿದ್ರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರವನ್ನ ಉಡುಪಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಎರಡೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇವೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗೋಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಾರಿ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಎಂಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ನಂಟನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತ ಏಳು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಅರವತ್ತೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸದ್ಯ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲು ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳದ್ದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರರಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಎಷ್ಟೋ ಸಕ್ರಿಯ ಉಳಿದಿದ್ರ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಭಾಗ ನೂರಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತು ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಹೊಡೆತ ನಮಗೆ ಬೀಳದಿದ್ದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಕ್ರಿಯ ಕೇಸುಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೋ ತೊಂಬತ್ತೋ ನೂರ ಐವತ್ತೋ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ ಥರ ಕಾಣೋದಾಗ ನಮಗೆ ಬರೀ ರಾಜ್ಯ ದೇ ಜಿಲ್ಲೆಗಳೇ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕೇವಲ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಂದಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇದುವರೆಗೆ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕೊರೋನಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಗ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ದಾಳಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಾನ ಬಹಳ ಬೇಗ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಬಹಳ ಬೇಗ ಬರ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಏನ್ ಟೈಮು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಒಟ್ಟು ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಎಂಟು ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಎಂಟು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಥರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸ್ಫೋಟ ಅಂತಿದ್ರು ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಬಂ
ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ನಮ್ಮದು ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ದ ನಮ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಲೆಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯನೇ ಅಲ್ವಾ ಅವಾಗಲೂ ವಿದೇಶದಿಂದನೇ ಬಂತಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಣ್ಮಣಿಗಳಾಗಿ ಪಾಪ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದವ್ರಿ ಒಳಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದವಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ರೂ ಒಟ್ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಳಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಟಾಪ್ ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಬಂತು ಪಡ್ಕೋತಿ ಇವತ್ತದು ನೂರ ಐವತ್ತು ಹೊಸ ಕೇಸ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪುಟಾಣಿ ಜಿಲ್ಲೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕದು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಕ್ಕೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನೂರೈವತ್ತು ಕೇಸ್ ಕಾರಣ ಬಹಳ ಸರಳ ಅದರ ಗಾತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತನೋ ಅಲ್ಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗೇ ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಆ ನಗರದ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಹಿಸೈನ ಸೋಲಿನಸ್ ಉದ್ಧವ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಶಿವಸೇನೆ ಈ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧವೇ ಶಿವಸೇನೆಯ ಆರಂಭವೇ ಅದು ಇವ್ರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಕಸ್ಕ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮರಾಠಿ ಮಾನುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರಂಭನೇ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಫೈಟಿಂಗು ಆಮೇಲೆ ಅದು ತರಾವರಿ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೀತಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಪುತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜನನ್ನ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಕಳ್ಸಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮರಲ ಭದ್ರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಬಾಂಬೆ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯಿತು ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬಾಂಬೆ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚೋ ಹೇಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಡೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚೋ ಹಾಗೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಸಂಬಂಧವು ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಬಂಧವು ಎರಡೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವತ್ತು ತಂದೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೇನೋ ಆಂದೋಲನ ಆದ್ರೆ ಮಗ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಆಂದೋಲನವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅವ್ರನ್ನ ಅವರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಉಡುಪಿಯ ಕತೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೇಸ್ ನಾನೂರ ಹತ್ತು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಒಟ್ಟು ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ನೂರು ಕೇಸ್ ಇವತ್ತು ಹೊಡೆದ ಬಿಟ್ಟರು ಸೆಂಚುರಿ ಅವರು ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೇಸ್ಗಳು ಒಂದು ದಿನ ನೂರು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಟಿ ವಿನವ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಂಚುರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಂಚುರಿ ಅಂತಿದ್ರು ಯಾವ ಟಿ ವಿನವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಐದಾರು ಟಿ ವಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅವಾಗವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದೆ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಸ್ ಪಿಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಅಪಸ್ವರಗಳಿವೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದ ಬಿಟ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನೀವೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಪುಂಗಿ ಒಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಬಹಳ ಕಡೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಾಲು ಇಟ್ಟು ಮಲಕಂಡಿಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ನೀವುಗಳು ಆದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದೇನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಪುಣ್ಯನೋ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪುಣ್ಯನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಇನ್ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಯ್ತೆ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾವ ಮ್ಯಾಜಿಕೂ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಲೀಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅವರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಹು ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ದುಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೆಸ್ತಿರೋ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವ್ರನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಈ ರೀತಿ ನುಗ್ಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಜನನ್ನ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ತಡೀತಾನೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆಲ್ ತಡೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಯಾವ ಆಫೀಸರ್ ತಡೆಯಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮೇಲಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಿರೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಅವ್ರುಗಳು ಯಾರ ಕೈಲಾಗತ್ತೆ ತಡೆಯಕ್ ಅದನ್ನ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಉಡುಪಿ ಅಂಡ್ ಕಲಬುರಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೇಂಜರ್ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೇಂಜರ್ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೋಡೋದವ್ರದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅಬರೇಷನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಪ್ರಮಾದಗಳು ತಪ್ಪುಗಳು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗಲೂ ಈ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಭಯ ಪಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಾರಣ ಅದು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ನೀವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಕಲಬುರಗಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಈ ರೀತಿ ನುಗ್ಗಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವ ಡ್ಯಾಮ್ ತಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಪ್ರವಾಹ ಹಂಗ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗೇ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ನಿಭಾಯಿಸ್ಲಿಲ್ವೇನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಂಜನಗೂಡು ಪ್ರಕರಣ ಬಂದಾಗ ನಿಭಾಯಿಸ್ಲಿಲ್ವೇನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಾದರಾಯನ್ ಪುರ ಬಂದಾಗ ನಿಭಾಯಿಸ್ಲಿಲ್ವೇನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊಂಗಸಂದ್ರ ಬಂದಾಗ ನಿಭಾಯಿಸ್ಲಿಲ್ವೇನು ಬೆಳಗಾಂನೂರು ಹಿರೇಬಾಗಿವಾಡಿ ಬಂದಾಗ ನಿಭಾಯಿಸ್ಲಿಲ್ವೇನು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಗೆ ಒಬ್ಬ ಮದುವೆಗೋ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಕೇಸನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ಲಿಲ್ವೇನು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವೇನು ತಬ್ಲಿಗಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವೇನು ಅವರು ಯಾರು ನಿಭಾಯಿಸಿಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರವ್ರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮವರು ವೆಲ್ ಡನ್ ಅವರು ಇದು ನಿಭಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಅಷ್ಟೇ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಏಳು ಬೀದರ್ ಹತ್ತು ಪ್ರಕರಣ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಹಾಸನ ಒಂಬತ್ತು ಬಂದಿದೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಇದು ಉಳಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪಟ
ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಿಳಿ ನೋಡಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇದಕ್ಕೋಗಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನನ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾಕೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೇನದು ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿನವ್ರು ನಮ್ಮನ್ ಕೇಳಿ ನಾವು ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅಂಥವಾ ಆಗಿದ್ರು ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೂ ನಾವೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದರ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ತಡೆಯಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಂಬರ್ 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 ಅಂತ ಒಡಕತ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಂದೇ ಸಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನ್ ಹಾಲ್ ರೈಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಆಗಲ್ಲ ಉದ್ಯಾನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ಯಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆರ್ನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳದಿದ್ದಾರೆ ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬುರಗಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇಂದು ಸಂಜೆ ಬಂದ ರೈಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಆಗಲೇ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ರೈಲುಗಳು ದಿನ ಬರುತ್ತೀಗ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ರೈಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕಲಬುರಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಾಗಲೇ ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಜನ ಇಳಿದು ಆಗೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೈಲು ಇನ್ನೂ ರಾಯಚೂರ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ರೈಲು ಒಂದು ಒಂಬತ್ತುವರೆಗೆ ಹೋಗತ್ತ ಅದು ರೈಲು ರಾಯಚೂರ್ಗೆ ಯಾದಗಿರಿಲಿ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಗದಗದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಂದಿದೆ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಒಂದು ಅರವತ್ತೊಂದು ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಗದಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೂರ ನಲವತ್ತ ಏಳು ಜನ ಬಂದು ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮವರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬಟ್ ಬಂದವರು ನನಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ದಾಯಾದಿಗಳು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ಅಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಇದು ಮುಂದುವರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ರೈಲ್ ಬಂದು ಈ ತರ ನಂಬರ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಏನಾಗತ್ತೆ ವೈದ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಗಳು ಏನಾಗತ್ತೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗಮನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿರೋರ ಮೇಲೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಅವರು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಗಳನ್ನ ಹೆವಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಪಾದ್ರಾಯನ್ಪುರದಲ್ಲೋ ಹೊಂಗಸಂದ್ರದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಹಿರೇಬಾಗಿ ವಾಡಿನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಕತ್ತರ್ ಸಾಕಣ ಅದನ್ನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಕತ್ತರ್ಸ್ ಬಿಡೋಣ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಅದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಪಾಪ ಆಫೀಸರ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಈಗ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೊರೋನಾ ನಗರಿ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಬಂದ ಕೆಲವರು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗೆ ಒಳಪಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಪೈಕಿ ಹದಿಮೂರು ಮಂದಿ ಬಸ್ ಹೊತ್ತೋ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂಬೈನಿಂದ ಗದಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಯುವತಿಯೊಬ್ರು ನಾನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಫೈನಲಿ ಆಕೆಯನ್ನ
ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಮುಲಾಜೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಹೊರಡೋರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡಿ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ನಿಮ್ ನಿಮ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯಮಾಡೋರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಹೊರಡೋರು ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಟ್ಲೆ ಮಾಡೋದು ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಏಳು ದಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈಗ ಅಶೋಕ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಡ ಇದ ಇದಲ್ಲ ಏಳು ದಿನದ್ದು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹದಿನಾಲ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಪರಿಣಿತರು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇಳಿಸಕ್ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಬೇಡವ ನಿಮಗೆ ಬರೋ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಏಳು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡದೇನೆ ನೀವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ರೂಲ್ಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗಾ